आज हम यूनिट थ्री में छोड़ो पावर इंजीनियरिंग को यूनिट थ्री में पावर एंड एनर्जी अफ पोटेन्शियल स्टडी भाई चैप्टर को नाम चाहिए अब इसमें सिलेबस में के सुरू में प्रोसेसिंग अफ हाइड्रोलॉजिक डाटा यूज एक्सट्रीम एंड लंग टर्म हाइड्रोलॉजिक डाटा मस एंड इलिवेसन भोल्यूम कर फ्लोडिशन कर भाइड्रोलॉजिकल डाटा के बारे में तिमी हाइड्रोलॉजी में पढ़ी सकता सौ तेज सर रिव्यू कर हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो डिस्चार्ज सर्ट में भेलोसिटी कसरी निकलने डिस्चार्ज कसरी निकलने हाइड्रोलॉजी जो हाइड्रोग्राफ सर हाइड्रोग्राफ कसरी चाहे कन्वर्ट करने यूज है हमें डिफ्रेंट हाइड्रो पावर कंपनी डिजाइन कर ख्याल कर हाइड्रो हाइड्रोलॉजी में सर हेस पीछे अर्क फ्लो ड्यूरेशन कर अभी मस कर अस पीछे लोड कर भाई हेर अर्क हेड को बारे में हमें ग्रस हेड रेट हेड भाई के हो हेड इस्टिमेसन भाई जो इसमें कसरी करने भाई अस पच्चीस अः रिजर्वर एंड देयर रेगुलेसन नीड अफ फ्लो रेगुलेसन सोर्स अफ सेंट सेंट इंड रिजर्व रिजर्व रिवर्स सेंटिमेंट हेन्डलिंग रिजर्वर लाइफ अफ रिजर्वर भिजर्वर भित्तिक हमें कि बुझ तो भाग जो फ्लो भर गई वाटर लाई सर्टेन के प्रोटेक्शन करो डैम अथवा ब्यारेज बनाकर हमें रिजर्वर कुछ ठाव में कुछ एटा चाह एरिया में कलेक्ट कर रख्स है ताल ताल जस्ते हो तो होता खेल के भाग रिवर बट आगे सेंटिमेंट भित्ती के होता भाग सान सा पार्टिकल बालुआ तिहर के होना सकते भाग थुप्रे बस्त सकते तो थुप्रे बस्ने वाले के होता भाग तो कलेक्ट होते सेंटिमेंट होते रहो लेयर 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 बंद जाने के भाग डेप्थ अफ वाटर घटा डेप्थ अफ वाटर घटा भन को अर्थ के होता भाग कैपेसिटी अफ रिजर्वर को इन टर्म्स अफ भोल्यूम अफ वाटर कलेक्शन है भोल्यूम अफ वाटर कलेक्शन तो होता तो भाग जी हमें सुरू में चाहे कलेक्ट भर बस्त पीछे तो लेयर लेयर यदि सेंटिमेंट लेयर बंद जाने यदि फ्लसिंग नगर्ने होने के भाग रिजर्व वेयर को कैपेसिटी घटा रिजर्व वेयर कैपेसिटी भाई बितिक भोल्यूम हई तो ख्याल कर कैपेसिटी घटा तो कैपेसिटी घटा भन्न पर्व के भाग डिस्चार्ज घटाने डिस्चार्ज घटने बिता के होता अल्टिमेटली पावर भी के हो तो भर तेल हमें कसरी चाहे ट्रिटमेंट करने है तो सेंटिमेंट कसरी चाहे मिनीमाइज करने तो कुछ के बारे में हमें इसमें पढ़ पीछे मेथड अफ फिस्ंग इंस्टल कैपेसिटी अफ हाइड्रो पावर प्लांट भाई अब इंस्टल कैपेसिटी भाई बिता के होता तो भाई हमें जो पावर इकोनोमिकली जेनेट कर कैपेसिटी हम इंस्टल कैपेसिटी भाई रो इटल कैपेसिटी कसरी फिस्स करने तो डिफ्रेंट हाइड्रो पावर में कसरी हमें फिस्स कर अप्टिमाइजेसन करने अप्टिम भन्न खोज के होता भाग इकोनोमिकली भी भाइबल होने पे इकोनोमिकली भाइबल कसरी कराने भाई कुरा बारे में हमें ये थ्री पॉइंट फोर में पढ़् ये इस्टिमेसन अफ पावर एंड एनर्जी पोटेन्सिल कुछ हमें सुरू को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी सकते भन्न खोजे पावर इकस टू इफिशियसी गा में क्यों यस भाई जो हमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लेस पीछे हमें जाए तो भी को भैल्यू रूट ओवर टू जीएस हमें बर्निंग प्रिंसिपल लगा जो पावर इकस टू इफिशियसी गा में क्यों यस लगा लिया हो तो पावर इस्टिमेसन करने अथवा इस्टिमेसन अफ पावर अथवा एनर्जी पोटेन्सिल तैं गए हमें पढ़ी सकता छो इस फिर तैं गए हेन होने मैं कानेटिक एनर्जी करें नए कसले मोटेन्सिल एनर्जी कर एमजीएस लिखा भी होता है एमजीएस जी बाई टाइम कर एमजीएस बाई टाइम भाई एम को मस रो इंटू भोल्यूम रो भि रो इंटू जी को गाँव भो अी बाई टी को क्यू भो इंटू एच आई हाल तेरह के आ पावर इक्स टू इफिशियसी गा में क्यू एच भन्न खोजे काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टाइम गए पावर आँच समझ पावर इक्स टू पावर के एनर्जी डिवाइड बाई टाइम होने हमें एनर्जी निल्दा के भादा पावर कति तो कति क्या कति टाइमसम तो जेनेट कर पावर इंटू टाइम होने के एनर्जी हो भाई था पाने पे क्या हमें हरि सकता छो इस के भाग ये लोड को बारे में लोड डिमाण जस्त हो हमें कति लोड चाहिए कति मेगावाट कैपेसिटी को लोड चाहिए तो पिक लोड मिल लोड बना के लोड कर बना के बारे में हमें यो यूनिट थ्री में पढ़् अब यहाँ हमें के होता भाग पावर इस्टिमेसन करने प्रोसेस हमें जान पर्ने हो रिवर हो रिवर में बाहर महीना तो पानी बगि है सदैं चाहे कल्ली तो बग्देन तो हाइड्रोग्राफ अनुसार भी हमें निल्न सकता नहीं हो हाइड्रोग्राफ को यूज कस्तु होद तो भाग प्रत्येक महीना में फ्लो होने डिस्चार्ज को भैल्यू लीएर हमें अब यहाँ फ्लो ड्यूरेशन कर प्लट करें पावर इस्टिमेसन कर 
यदि हमें तो रिवर को मत कैपेसिटी हे तर यदि रिवर को फ्लो लि हमें कुछ डैम अथवा बारेज बनाएर तेल रिजर्वर के रूप में काम कलेक्ट कर पानी फर्दर यूज कर चेंज हो पावर में कति इंक्रीज अथवा डिक्रीज हो तो कुछ को बारे में नहीं हमें यो कुरा में हमें क्याकुलेसन कर पड़ने भन्न खोजे कुरा के होता भाग संगसंगे के होता भाग रिवर पूरे थुनेर तो हु डाउन स्ट्रीम साइड तीर के यूजर हो डाउन स्ट्रीम यूजर कति पर्सेंटेज छोड़ने कति पर्सेंटेज पानी छोड़ा खेल एप्रोप्रिएट हो तो कुछ को सब क्याकुलेसन तो छोड़ा खेल कति पानी के पावर जेनेट हो अथवा मिनीम पावर सद कंटिन्ुअसली बाहर महीना में कति पावर जेनेट हो मिनीम पावर तो कैपेसिटी कति कैपेसिटी जेनेट कर सकता हमें भाई कुरा को बारे में हमें यहाँ पावर इस्टिमेसन कर अब भन्न खोज के कुछ भी रिवर को कति इंस्टल कैपेसिटी कति को पावर भाई कुरा में हम चैप्टर में पढ़् हाई सीमें इसको ओवरव्यू दिए अब इस भिता हम अब हेड क्याकुलेसन भेड इस्टिमेसन अथवा क्याकुलेसन भाई ग्रस हेड भाई के होता भाग ग्रस हेड और नेट हेड हो ग्रस हेड ग्रस हेड इज द डिफ्रेंस इन इलिवेशन बिट्विन द वाटर लेवल अफ दि फर्वे एंड ट्रेलेस भन्न खोजे के होता भाग यो ग्रस हेड इज द डिफ्रेंस बिट्विन इलिवेशन बिट्विन वाटर लेवल अन द फर्वे एंड ट्रेलेस जो मान ये फर्वे अब रिजर्वायर हे कि फरक पड़ता है रिजर्वायर बार लिद्दा भी होता फर्वे बार लिदा नहीं होता पूरे फर्वे भाई मैं अस्त कंपोनेंट भे नहीं जहाँ हमें पेन स्टक पाइप स्टार्ट कर तो तैंने बनाक स्टक हाई मानव यो फर्वे यहाँ अलि पानी कलेक्ट कर बस इस रिजर्वर ही मानने के फरक पड़े ये ओरिजिनल लाइन भैई और यहाँ देखि यहाँसम तो लसेस तो होता पक्की है यह पाइप इन इनलेट लस होनी जैसे यहाँ देखि यहाँसम लेन छेडलस ड्यू टू फ्रिक्शन होनी इस बेन्ड छेडलस ड्यू टू बेन्ड हो अब यहाँ अर्क लेन छेडलस ड्यू टू चाहिए फ्रिक्शन लस हो अभी यहाँ अर्क इक्जिट इक्जिट भाई के होता हेडलस ड्यू टू इक्जिट भाई वाला इनलेट में हमें भी स्क्वायर टू जी लिंकों इक्जिट में जेरो पॉइंट फाइव लिंचों अभी इसमें तो हमें के लिए डाक्सी उसे क्वेश्चन यूज लगा एफएल भी स्क्वायर बाई टू जी डी भाई थी हो तीन हमें के भाग हेडलस को लेंथ निल सको हेडलस को लेंथ अनुसार हेडलस आने तो हेड हो यदि यह रिजर्वायर देखि यह पेन स्टक पाइप क्योंकि जो कर्बाइन छर्बाइन को दुई किसिम का होने एटा चाहिए यो जस्तु यो पिल्टन पिल्टन डरबाइन छो सबमर्ज हो यो पानी को वाटर लेवल तो माथि नहीं होदि यह सबमर्ज है हमें फ्रांसिस टर्बाइन अथ रिएक्शन टर्बाइन भाई इंपल्सिव टर्बाइन बने को लेवल भाग माथि नहीं होता वाटर लेवल भाई जो यहाँ इक्जिट भग पानी इसलिए स्ट्राइक कर यहाँ इस घूमी रहा उ बकेट में बकेट भाजपा है यहाँ ये बेल भाई माथि हो टर्बाइन तर यहाँ के सबमर्स टाइप से पानी अलग मैं ये टर्बाइन को अच्छे तलपटी इस पड़ी डिशाई करूं हमें फ्रांसिस टर्बाइन के होता तो ये बेला के होता सबमर्स हो यह टर्बाइन को लेवल देखि इसको जो फर्वे अथवा चाहे रिजर्वायर को जो हाइट छोटो टोटल हाइट में हमें ग्रस हेड भो ग्रस हेड बा सर्टेन ये हाइड्रोलिक लसेस जो लसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इंट्रांस इक्जिट बेन्ट इन यी लसेस घटाने हो बाकी रखो रिमाइनिंग हाइट बने के होता भाग ग्रस हेड माइनस हाइड्रोलिक लसेस लस्ट के भाग नेट हेड हो अब हमें तो नेट हेड को बारे में नहीं यहाँ भन्न सकता द नेट हेड इज द इलिवेशन डिफ्रेंस बिट्विन ग्रस हेड हे तो इलिवेशन डिफ्रेंस बिट्विन ग्रस हेड एंड द अल हाइड्रोलिक लसेस एक्सेप्ट दोज चार्जेबल अन टर्बाइन हई नेट हेड इज नेट हेड इज हेड एवेलेबल फर डुइंग ओक अन द टर्बाइन स्पाइरल केस एंड ड्राफ्ट ट्यूब लसेस चार्जेबल टू दी टर्बाइन भन्न खोजे के होता है इंपल्सिव टर्बाइन अलग फरक होता यानी अलग हमें अर्क हेड भी जोड़न पड़ने हो तो भर चाहिए इंपल्सिव टर्बाइन माथि को टर्बाइन छीधे हमें यह समी हेड लस कर दिए यहाँ अच्छे के होता तो भाग ड्राफ्ट ट्यूब में पढ़् हमें तो ड्राफ्ट ट्यूब में सक्सन हेड भी जोड़े आगे हो सक्सन प्रेसर हेड भी जोड़े आगे हो सक्सन हेड को बारे में पाड़ी हमें डिस्ट्राइव कर सीम्पली बुझ्ता खेल के बुझौं यो नेट हेड भाई तो भाग ग्रस हेड माइनस हाइड्रोलिक लसेस हो सीम्पली भादा खेल लस हो तर कि सक्सन हेड ने अलग हेड हम बढ़ाई दिखे तलपटी को पार्ट गा अलग हेड में अलग हेड थपिं तेल ग्रस हेड इंक्रीज होता भन्न खोज के होता भाग यदि फ्रांसि टर्बाइन अथवा रिएक्शन टर्बाइन चाहिए फ्रांसिस टर्बाइन जैसे यहाँ के सक्सन हेड भी फ्रांसि टर्बाइन में जोड़ी यह बारे में पड़ा पढ़ाला हाई सीम्पली बुझ्ता खेल ग्रस हेड माइनस हाइड्रिक लस हो भाई बुझ्ता टोटल टोटल हेड माइनस हाइड्रिक लस भुझ्ता इसी हमें नेट हेड रस हेड लाइन हम कर सकता क्लासिक क्लासिफिकेशन के डिस्क्राइब कर सकता अब इसमें मेक्सिम हेड भाई हमें के बुझ्छ ग्रस हेड नहीं हो मेक्सिम हेड भेड इट इज द ग्रस हेड 
computed from the differences in division between between for you already good away this was a give the maximum year when you give the gross it to minimum year when you give the needed to a minimum year when we have a design a design color in the near sir a lamb is a net eight a thousand minimum year when you wanna so so this they are cool design it one is a yoki with the one that design here when you take a la जुन सिंक्रोनाइजेशन बाहो जो स्पीड संगा जुन पीक इफिशिएंसी दिन जाने मैक्सिमम इफिशिएंसी दिने जुन नेट एड सब ये लाइन में लिखे बंसों तो बंदा तो डिजाइन एड बंसों सर नले सिंपली बंदा है नेट एड ने डिजाइन वो एड हो बने बुझा बनी उनसा यूजुअली इट इज़ द एड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर Hydro plant is the function of discharge and heat. One of the key of the one that you efficiency by yellow and what efficient so you gamma one ago in the unit of water by yellow and you discharge a year go to my directly proportional on the power. So the discharge brown you only power when you bursa air brown you only comes up our boards on a duty came to the one that directly proportional power is directly proportional to the discharge and discharge of the air water and air of इलिवेशन एड है तो गुरु जैसे ख्याल रखने को बनेगा आप रावो डिजाइन एड हो बनेगा जैसे था कौन बोलो अब इसमें इफिशिएंसी बढ़ जाएगी यो बढ़ जाएगी इस आज बोलो ऐसे ही हम ले जाएं पावर लाइफ नहीं डिस्क्राइब करना सब सम और तीस तो ही हम्म वही नहीं यो मेथड ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी में ल अब इसमें यो इंस्टॉल क्या बनेगी जी फिक्सेशन बंदा बनी तो बंदा पहला क्या पढ़ो मनी हमले फ्लू ड्यूरेशन कॉर बने आ क्यों होता बंदा फ्लू ड्यूरेशन कॉर बने को ग्राफिकली यदि हमले दो ही टाटा है वड़ा जाइए टाइम परसेंटेज ऑफ टाइम परसेंटेज डिस साल अपलोड करेगा सो मनी इस तो खाली एक्सेस प्रोड्यूसन कॉर्प जल्दी से क्यों जाए इसे ये डिक्रीजिंग आर्डर में होना चाहिए ये अंडर परसेंट जब टाइम आता है इसे ये इसे ये करते करते टाइम ले ये अंडर परसेंट टाइम आता है मिनिमम होना चाहिए जीरो परसेंट टाइम आता है क्यों जाए मैक्सिमम होना चाहिए कौशली ट्राई करने वाले होने आएंगे पसारी पॉल � डिस्चार्ज प्लॉट करता हूँ एक्सेस में परसेंटेज ऑफ टाइम करता हूँ ऐ ये लाइन लिखी बन सकता है बंदा फ्लोर ड्यूरेशन एफडीसी भी नहीं बन सकूँ अब ये लिखी बन सकता है बंदा इसको तो नहीं दे रही पूरी नशा है लेकिन अपनी केरे पावर जिन चाहिए कैलकुलेशन कर दाखिले फ्लोर ड्यूरेशन कॉर्प को हेल्प ले एम्बली करने सकते हैं अब इसमें अपनी क्यों चलता है बंदा यूज़ है नॉर्मल नॉर्मल फ्लो टाइप को भी इधर जैसे इधर एम्बली कुनी डैम अथवा रिजर्वर बना का सों डैम अथवा बैरेज बना रहा जैसे चल रहे सर्टेन एरिया में पॉन्ड डिज़ा तो जैसे पॉन्ड बना रहा जैसे रिजर्वर को रूप में काम कर लगा का सों नित्य वाला में कस्टो खाल को जो प्रोड्यूसन कॉर्प की नहीं डिस्चार्ज आ इंट्री दूं सा है ना नित्य वाला सही जैसे ड्राई सीजन में कस्टो खाल को उनसा ओवर सीजन में कस्टो खाल को उनसा वो ठीक हो रहा है बारे में ना हम लेज़ क्यों नहीं सकते बंदा स्टडी करना सकते अब इसमें स्टेप क्यों करने तो बंदा सब बंदा पहले हम लेज़ डिसाइड उनसा डिसाइड ला हम लेज़ चाहिए डिक्रीजिंग आर्डर में रख सम भाई टोटल नंबर ऑफ डाटा चाहिए ये नोट आउट 
जस्ते एउटा महिनामा चाहिँ 100 डिस्चार्ज छ अर्को महिनामा 50 छ त्यसपछि 30 छ 20 छ अर्को त्यसपछि फेरि 120 छ भने हामी के गर्छौं डिसेंडिङ अर्डरमा राख्छौं 120 लाई सुरुमा राख्ने त्यसपछि 100 लाई राख्ने त्यसपछि 50 लाई राख्ने त्यसपछि 30 लाई राख्ने यसरी चाहिँ र्‍यांकिङ गर्दै गर्दै जान्छौं यो भनेको यो पछाडि बाइ एन भनेको चाहिँ त्यो 100 को लागि 100 चाहिँ 2 नम्बरमा परेको छ भने एन 2 हुने हो जस्तै 120 म्याक्सिमम त्यो हुन्छ त्यो 1 नम्बरमा पर्ने हो जस्तै 20 चाहिँ 9th चाहिँ हाईएस्ट नम्बरमा थियो भने 9 के रे लोएस्ट मा थियो भने 9 मा पर्ने हो यसरी चाहिँ टोटल चाहिँ 12 वटा छ भने त्यो एला चाहिँ त्यसको इन्डिभिजुअल उसको चाहिँ हामीले एन ले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छ एन नम्बर वटा सम्म हुन्छ त्यसपछि हामीले कम्प्युट फ्रिक्वेन्सी भनेको टोटल यो एन डिवाइड बाइ स्मल एन भनेको टोटल डिवाइड बाइ स्मल एन ले चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौ र त्यसलाई हामीले के गर्छौ त भन्दा प्रोबेबिलिटी एक्सिडेन्स हुन्छ हामीले प्रोबेबिलिटी नै पढ्छौ नि यो प्रोबेबिलिटी भनेको के त 1/f पनि हो भनेको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कसैले चाहिँ सिधै यो n n निकालेर परसेंटेज अफ टाइम पनि निकालिहाल्छन् सिधै नभए यसरी स्टेप चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ अब यसमा त्यही यो भनेको नि के हो त परसेंटेज अफ टाइम हो अनि डिस्चार्जलाई इन्डिसेंडिङ अर्डर कुरा भइहाल्यो हैन त्यसपछि हामीले के गर्छौ त भन्दा यो फ्लो ड्युरेसन कर्ल के गर्छौ ड्र गर्छौ कसरी गर्छौ त भन्दा परसेंटेज टाइम इन एक्स एक्सिस डिस्चार्ज के गर्छौ वाई एक्सिस मा यसरी हामीले के गर्न सक्छौ फ्लो ड्युरेसन कर्ल चाहिँ चाहिँ ड्र गर्न सक्छौ है डिफाइन फ्लो ड्युरेसन कर्ल एन्ड स्टेप अफ फ्लो ड्युरेसन कर्ल पनि लेख भनेर सोध्न सक्छ अब यसको युजेजहरु के हो त भन्दा यो कुनै पनि हाइड्रो पावर प्लान्ट लाई डिजाइन गर्नको लागि है कुनै पनि पावर को जेनेरिक पोटेंशियल पावर अथवा फम पावर भने हैन पावर फम पावर भनेको छ यो फम पावर भनेको के हो भनेको एकछिन हामी चाहिँ डिस्क्राइब गरौँ ला अब नभए यहाँ यदि भन्न सक्छु यो मिनिमम जुन मिनिमम डिस्चार्ज र मैक्सिमम परसेंटेज अफ टाइम भनेको यो डिस्चार्ज त सबै टाइममा पाइन्छ नि यानी यो सबै ठाउँमा के छ डिस्चार्ज छ यो टाइममा नि पाइन्छ यो टाइम सबै टाइममा मिनिमम डिस्चार्ज चाहिँ सबै टाइममा पाइन्छ तर यो सबभन्दा हाईएस्ट डिस्चार्ज त यो टाइममा त पाउन सक्दैनौ नि किनभने यति भ्यालु त हामीसँग हुँदैन यतापट्टि भनेपछि मिनिमम परसेंटेज अफ टाइम ले जेनेरेट गर्ने जुन छ त्यो बेलाको डिस्चार्ज हुन्छ त्यसले जेनेरेट गर्ने पावरलाई हामीले चाहिँ फम पावर भन्छौ है यो हो यो क्याल्कुलेसन गर्नको निम्ति प्लानिङ अथवा डिजाइन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा फ्लो ड्युरेसन कर्लको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब यस यसमा के छ यदि हामीलाई सेडिमेन्ट रेटिङ कर्ल यदि थाहा छ भने है सेडिमेन्ट रेटिङ कर्ल चाहिँ हामीसँग थाहा छ फ्लो ड्युरेसन कर्ल पनि थाहा छ भने यो फ्लो ड्युरेसन कर्लाई यदि हामीले है त्यो त्यति बेलाको मेरोमा मात्र ल्याग भएको हो कि आवाज के आशा अरु कुमार आशा सर एता त आइरा अरु सबै अरु कुमार भाइको मात्र आएन ल त्यसै ठीक छ अहिले सुन्ने हा अ अहिले चाहिँ ठीक छ सर ल है एरिया अंडर यदि हामीले सेडिमेन्ट जुन सेडिमेन्ट रेटिङ कर्लको यदि चाहिँ सेडिमेन्ट रेटिङको कर्ल छ सेडिमेन्ट फ्लोको यदि कर्ल हामीलाई थाहा छ र फ्लो ड्युरेसन कर्ललाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ त भन्दा यो टोटल सेडिमेन्ट कति ट्रान्सपोर्टेड भो कति त्यो त्यो चाहिँ डिस्चार्जले चाहिँ त्यो डिस्चार्ज जुन छ फ्लो रेट जुन छ त्यसले कति चाहिँ सेडिमेन्टलाई चाहिँ बगाएर लान सक्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ सेडिमेन्ट भन्ने त्यो बुझ्छौ अब अर्को भनेको के हो त भन्दा यदि यो यो लग पेपरमा यदि हामीले टिजी टेनजी भनेको चाहिँ त्यो बेस 10 भएको के बेस 10 हैन लग ई होइन कि लग 10 मा यदि हामीले चाहिँ त्यो पेपरमा यदि चाहिँ हामीले यो यो प्रोड्युसन कर्लाई चाहिँ प्लट गर्ने हो भने यसले के को पनि गर्न सक्छ त भन्दा हामीलाई त्यो यो रन अफ रन अफ क्यापासिटीको बारेमा पनि हामीले चाहिँ चेक गर्न सक्छौ भन्न खोजेको रन अफ भन्नु चाहिँ के हो त भन्दा यदि चाहिँ हाई फ्लड लेभल आको छ हैन हाई फ्लड लेभललाई कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्ने जस्तै तिमीहरुले चाहिँ 25 इयर्स रिटर्न पीरियड 100 रिटर्न पीरियड भनेर जुन हाइड्रोलोजीमा पढ्यौ नि हो त्यो भनेको हाई फ्लड लेभल कति वर्षमा आउन सक्छ हो त्यो कुराको बारेमा पनि हामीले ड्रेनेज डिजाइन गर्न पर्ने हुन्छ फ्लड कन्ट्रोललाई कसरी चाहिँ मिनिमाइज फ्लडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भन्ने जुन त्यहाँ एउटा थ्योरी भन्ने त्यो गम्बल्स थ्योरी के भन्ने थियो नि त्यहाँ हैन हो त्यो कुराको बारेमा हामीले स्टडी गर्न पर्थ्यो नि त हो त्यसको बारेमा हामीले पनि अहिले यो प्रोड्युसन कर्ल युज गरेर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौ है यसको युजहरु भयो यति कुरा बुझ्नु भयो सिम्पली बुझ्दाखेरि के हो भने डिस्चार्ज भर्सेस परसेंटेज अफ टाइमको जुन कर्ल छ त्यसलाई हामीले के भन्छौ त भन्दा फ्लो ड्युरेसन कर्ल हो भनेर बुझ्नु भयो जस्तै एउटा फिगर हेर्न सक्छौ जस्तै बर्खा यममा त के हुन्छ पानीको लेभल त बढ्छ हैन ड्राइ सिजनमा के हुन्छ त घट्छ तर यो के हो त नर्मल इयर हो यो वेट इयर लाई भन्न सक्छौ यसलाई हामीले ड्राइ सिजनमा भन्छौ जस्तै अर्को भ
अलग इनक्रीज होता है इसलिए जी विथ स्टोरेज करने होने इसलिए बढ़ना सकता है वाने को यो करने है नहीं कि बढ़ने नहीं होता रा यो फॉर्म पावर ना क्यों चाहता इनक्रीज होने से इसलिए इनक्रीज करने को नहीं हमले सकते हों आई अब तो इसलिए अब यो पावर स्टिमेशन इनपोटेंशियल विद रही नहीं अब यो फॉर्म पावर बने थे तो लाई अब फॉर्म पावर वाले को मिनिमम जैसे यो यो आगे कोई नहीं फ्लोरिडेशन कर में हो इतना बड़े डिस्चार्ज है इतना परसेंट टाइम चाहे जैसे दस बीस तीस चालीस वाले चाहे अन्य परसेंट टाइम चाहे जो मिनिमम फ्लो चाहे नहीं नहीं यो यो मिनिमम फ्लो जो न चाहे तेले दिनी जो तेले जेनरेट करने प ये उधर कौन दे जाए? ये डॉटर लाइन ले है नहीं उन्हें ये डिस्चार्ज वाला रखे थे उन यहाँ से हमारे डिस्चार्ज हैं पांची वाला ये डिस्चार्ज दोस्ता बनता यू महीना में तो यू पांची वाला में तो दोस्ता ऑलरेडी था नहीं मैंने बनना खोजे को आमले चाहिए को मिनिमम दोस्तो बने � ले जेनरेट करने जोन पावर सा तेला एमले के बन्चो फॉर्म पावर बन्चो यदि स्टोर कर रखनी होगी ये लोग क्यों बन्चो फॉर्म पावर इनक्रीज कर देंगे तो वाला में क्यों बन्चो तो फॉर्म पावर में क्यों बन्चो इनक्रीज होना सकता स्टोरेज करता है जैसे जो जैसे विदाउट स्टोरेज विदाउट पॉन्डेज है ये � के लिए फॉर्म पावर बने क्यों प्राइमरी पावर बने क्यों तो बंदा मिनिमम डिस्चार्ज ले जेनरेट करनी पावर ला एम्बी के बंचो फॉर्म पावर बंचो जून साइन 24 आवर अतः 100 परसेंट ऑफ टाइम में नहीं अवेलेबल बंचा बनने को रहा बुझने पड़े इट इस मैक्सिमम इट इस मैक्सिमम कंटिन्यूस पावर अवेलेबल � इस पर चार को बने को सेकेंडरी पावर बन जाऊं यो फॉर्म पावर बंदा बाकी को जून और यो पावर जिन्द बाहर तले हमले फॉर्म पावर बन जाऊं भाई केरे सेकेंडरी पावर बन जाऊं तो बने को टोटल पावर बटा हमले प्राइमरी पावर बटा नहीं बिताएगी आंसर आया था नहीं आईवर फॉर्म पावर कैन बी इंक्रीज इफ स्टोरेज � तो फॉर्म पावर कैपेसिटी रियलाइज रियलाइज मिनिमम लेवल स्टोरेज यो बाय आलियो के उनसे तो बंदा तो पिक लोड कौन सा त्यों उनसे हम लोग क्या उनसे तो बंदा ऐसी स्टोरेज पूंछने जा रहे नहीं ना रहे नहीं बनने के लिए बारे में ये ले जाएं जाएं डिटरमाइन करना सकता बने को डिफाइन करना सकता बने को ऐ कि उन डिस्चार्ज तो आई रहेगा उनसा यो महीना हो जैसे टेन परसेंट ऑफ टाइम मतलब यहाँ तो डिस्चार्ज तो यो फॉर्म पावर ले दीनी प्लस और यो एक्स्ट्रा बनी उनसा नहीं वो तो एक्स्ट्रा स्वाइट को ले आएंगे क्यों उनसा तो बंदा टोटल ले टोटल पावर बनता हूँ है ना तब तो टोटल पावर वाटा � ये तब बढ़ी था आउट इन ये तब बढ़ी ऑन डिफरेंट टाइम आउट इन मैक्सिमम पावर था इतनी नियम डिस्चार्ज दिन नियम तो रहा क्यों ज़्यादा बंदा यहाँ पे तो पावर जेनरेट होने से तो और टाइम में नहीं और टाइम में तो किन्हों डिस्चार्ज तो बढ़िया बढ़िया रहा कौन सा इसलिए तो टोटल पावर बाटा जो ओवरऑल 24 आवर ने अवेलेबल नो होने वाला करने कंपैरेटिवली क्यों चाहिए वो लेस वैल्यूबल होने चाहिए आमले तो किस अंदर में 24 आवर आवर में चाहिए नहीं तो कुछ ऐसे आमले समझने को इसलिए हम पावर और सेकेंडरी पावर को चाहिए मेजर डिफरेंस क्यों बनने को रहते हैं हैपन होने वाले अब इसे लोड को बारे में सा आई तो बीस को जी मोपो साड़ी पहुंच चुके रिजर्वर को बारे में अब इसे लोड कार को बारे में सा अब इसमें मीन लोड पीक लोड लोड कार लोड फैक्टर यूटिलाइजेशन फैक्टर इन्हीं और सा यो लोड टाइप्स ऑफ लोड में जाना बंदा पहले हम लोड कार बने क्यों बने कुछ बुझने को अगर हम ले डिस्चार्ज 
पावर वर्सेस टाइम प्लट कर डेली भेरिएसन इन दी लोड अन दी पावर स्टेशन टाइम टू टाइम ये तो भैया है प्लटेड ग्राफ टेकिंग द एक्स एक्स लोड अन वाई एक्स को जो अगे हमें पर्सेंटेज अफ टाइम वर्सेस डिस्चार्ज गो लोड के फ्लो ड्यूरेशन कर भो डिस्चार्ज छ्लो भ पावर छोड कर भाई तो ख्याल कर यदि एक दिन को हमें चाहे प्लट करने हम डेली लोड कर एक महीना को तीस दिन हो एक महीना में तो जनरबली तो तीस दिन हेने हो मंथली लोड कर भाँच अब यदि हम एनुअली चाहिए हो प्रत्येक महीना महीना को प्लट करना पेस्ट खाल हम भाग तो ग्राफ जहाँ से हमें जो डेली बिहान को टाइम बिहान को टाइम में जैसे बाहर बजे देखिए दुई बजेसम दुई दुई घंटा को इंटरवल में इसलिए प्लट कर कुछ बेला में कति चाहे लोड को डिमाण लोड कति चाहिए जो किलोवाट में अतपटी चाहे टाइम अब इस प्लट कर एक दिन को चौबीस घंटा को यदि प्लट कर डेली लोड कर भो है पावर वर्सेस टाइम भी समझने पो हो यो लोड कर प्रत्येक दिन में पर डे में एक दुई तीस दिनसम इसी कुन दिन में कति डिमाण भगवे अनुसार प्लट कर ग्राफ है हम मंथली लोड कर भाँच अब जो अब मंथ को भी होना हमें महीना महीना को मत चाहिए प्रत्येक महीना महीना लदि प्लट करने हो वैशाख देखि चैत्रसम को जो लोड पावर कति डिमाण जैसे यहाँ हे मंग्सर में बड़ी रहे मंग्सर में बड़ी डिमाण बड़ी चाहिए चाहिए है जैसे वैशाख में कम चाहिए रहे यो खाले जो प्लट कर हमें के भाजा इयरली जो प्लट कर मंथली जो प्लट कर प्रत्येक मंथ को हमें इयरली अथवा एनुअल लोड कर भी भन्न सकते ख्याल कर अब इसमें अर्क इसको कई इन्फर्मेसन अब भेरिएसन अफ दी लोड डिफ्रेंट आवर अफ डी हो भेरिएसन भैया प्रत्येक दिन में तीन बराबर चाहे हमें यूज कर सौ भाई क्यों रात पर हमें हमें पावर चाहिए दिवसों तो क्या चाहिए हमें जैसे बत्ती बालने कुरा में तो दिवसो बाल्दन है तर रात में के होता बत्ती बालना पड़ने हो अर्क खाना पकाने टाइम में सब यदि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हु इलेक्ट्रिक एप्लाइंसेस यूज कर खाना पकाने टाइम में तो डिमाण बड़ी होने वो अरु बेला में तो क्या होता तो तो खाना पकाना खेल लगने पावर तो अरुण बेला में तो यूज होते हो तीत बेला के होता डिमाण के होता आई होना सकता हो तेल के तो भेरिएसन चाहे दी रहा हो एरिया बिलो दी कर्फ सीग्निफिकेट टोटल कंज्यूमेशन तो मुनिपटी को एरिया हम कर पावर इंटू टाइम जो अगर हमें भाई नहीं पावर इंटू टाइम पावर इक्वस टू के होता है इनर्जी डिवाइडेड टाइम होने इनर्जी भाई के होता पावर इंटू टाइम हो पावर भर्सेस टाइम हई जो भर्सेस जो हमें प्लट कर मल्टिप्लाई करने हो एरिया के डिफाइन कर भाई इनर्जी कर पावर इंटू टाइम एनर्जी दिखाई इसलिए के कति कंज्यूमसन हमें कति यूनिट कंज्यूम गये कति एनर्जी हमें खपत गये बारे में दी तो एरिया डिफाइन कर जैसे पिक अफ दी कर स्टैंड फर मैक्सिम डिमेंड मैं अभी भाई नहीं जो टाइम में हमें बड़ी चाहिए लोड तो बेला हमें क्या होता है पिक लोड अथवा मैक्सिम लोड भी भाजपा हाई मैक्सिम लोड भाई हो पिक लोड हो पिक डिमाण हो तो हमें बुझ् पे हई अब तस्त अब पिक डिमाण हई अब अरुण कुछ आ रहा हेर अब इसमें जस्तु हाइएस्ट डिमाण भाई हाइएस्ट डिमाण इन अ डे इज कल्ड पिक लोड पिक लोड एक दिन में चाहिए मैक्सिम डिमाण जो अलग साझा पख भाई हम जो अगड़ी को लोड कर में थी जो यहाँ लोड कर में ये कति बेला टाइम में भाई यहाँ लगभग हेने वाले ये छि ये चार देखि छ पीएम रहे चार देखि छ पीएम में मैक्सिम रहे लोड कर हेने हो ये दस देखि बाहर बजेसम अर्क मैक्सिम रहे पिक हो पिक जो हमें पिक लोड अथवा पिक डिमाण भी भन्न सकता डिस्क्राइब कर सकता जैसे बेस्ट लोड मिनीम लोड हाई मिनीम लोड एक दिन को मिनीम लोड जो हमें के भाई बेस्ट लोड भाव एवरेज लोड मंथली लोड इसमें बेस्ट लोड को बारे में एवरेज लोड एवरेज लोड डिफाइन एज एवरेज कंजुमसन ओवर ओवर डिफाइन टाइम पीरियड में कुछ टाइम जैसे अगर टू टू आवर में हमें प्लट कर लोड कर इसको पिक लोड भी है बेस्ट लोड भी है एवरेज कति होता को हमें एवरेज भी निल्न जान पर्ने हाई तेल हमें एवरेज जो डिमाण एवरेज अथवा डिमाण अथवा कंजुमसन भाई क्या एवटे हो इस डिस्क्राइब कर सकता हाई अब यह इट इज अपटेन फ्रम दी रेसिओ एरिया अंडर दी लोड कर एंड टाइम भैया रेसिओ अंडर भैया 
अनि त्यसपछि कनेक्टेड लोड भनेको द सम अफ कन्टीन्युअस रेटिङ अफ अल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट कनेक्टेड बाइ सप्लाई सिस्टम इज नोन एज कनेक्टेड लोड यस्तै मेक्सिमम डिमान्ड भन्ने त्यतिकै अहिलेको जुन मेक्सिमम डिमान्ड भनेको कुनै पनि पर्टिकुलर टाइममा कुनै पनि लोड घरमा मेक्सिमम जुन हाइट छ मेक्सिमम जुन डिमान्ड छ त्यसलाई हामीले के भन्छौ मेक्सिमम डिमान्ड भन्छौ त्यो हाइएस्ट डिमान्ड भनेको नै के हो त थिक लोड हो है यसलाई हामीले त्यसरी डिफाइन गर्न सक्छौ जनरली यो चाहिँ 1.33 जुन मिन जति एभरेज को चाहिँ 1.33 टाइम्स बढी लिन्छ त 4/3 टाइम्स भने नि भ 1/33 टाइम्स चाहिँ हामीले बढी लिन्छौ है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो अब यो एरिया अंडर भने यहाँ कस्तो हो भने जस्तो यहाँ नि छ नि यो फ्लो ड्युरेसन कर मा हेरा त यो फ्लो ड्युरेसन कर मा चाहिँ यो डिस्चार्ज छ यो टाइम छ नि अनि यदि यो मुनि पट्टीको एरिया हेर्ने भने यसले भोल्युम दिदिन्छ के किनभने डिस्चार्ज इन्टु टाइम भनेको त के हो त भोल्युम हो किनभने हामीले भोल्युम इक्वल्स टु सरी भोल्युम इन्टु टाइम भनेको के हुन्छ डिस्चार्ज आउँथ्यो है त्यसरी पनि हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौ ल अ है भोल्युम डिवाइड बाइ टाइम भनेको डिस्चार्ज हो नि डिस्चार्ज यो यो एरियाले चाहिँ के हुन्छ भोल्युम डिफाइन गर्छ भन्नु खोज्यो हो अब यसमा अर्को भनेको यो यो मेक्सिमम डिमान्ड भयो अब यसपछि हामीले अर्को भनेको डिमान्ड फ्याक्टर है अब यो अलिकति के रेसियोहरु छ इट इज डिफाइन एज द रेसियो अफ एक्चुअल मेक्सिमम डिमान्ड अन द सिस्टम टु दि टोटल रिलेटेड रेटेड लोड कनेक्टेड टु दि सिस्टम भन्न खोजेको चाहिँ डिमान्ड फ्याक्टरलाई हामीले के भन्न सक्छौ भन्दा मेक्सिमम डिमान्ड बाइ कनेक्टेड जुन लोड थियो सबै इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु युज गरेर जुन कन्जम्पसन हामीले निकालेका थियौ त्यसको जुन क्यापसिटी छ त्यसले डिवाइड गर्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा यो डिमान्ड फ्याक्टर आउँछ त्यो सधैं के हुन्छ डिमान्ड फ्याक्टर अलवेज लेस देन 1 हुनु पर्छ है त्यसै एभरेज लोड अथवा एभरेज डिमान्ड भने के हो त भन्दा एभरेज लोड अथवा एभरेज डिमान्डलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौ भन्दा कुनै पनि एउटा चाहिँ लोड गर्भ दिएको छ यसको मेक्सिमम पनि चाहिँ हुन्छ मिनिमम पनि हुन्छ हो त्यसको एभरेजलाई हामीले के भन्न सक्छौ एभरेज लोड अथवा एभरेज डिमान्ड भन्न सक्छौ अब यदि हामीले डेली लोड कर्भलाई हेरेका छौ भने डेली भो त्यसलाई यदि मन्थली हेरेका छौ भने मन्थली भो एनुअली हेरेका छौ भने त्यसलाई हामीले एनुअली भन्न सक्छौ अब यसमा के हो त भन्दा जस्तै डेली छ भने एक दिनमा हैन कति किलोवाट आवर यो भनेको एनर्जी कति चाहिँ कन्जम्पसन भो डिवाइड बाइ चौबिस घन्टाले डिवाइड गर्ने बित्तिकै के आउँछ एभरेज लोड आइहाल्छ अब महिनामा छ भने के हुने भयो त भन्दा एक महिनामा कति सप्लाई भो हैन इन अ मन्थ हुनुपर्ने इन अ डे भयो सरी इन मन्थ डिवाइड बाइ ट्वेन्टी फोर इन्टु थर्टी भो त्यसै इयरमा हो भने यहाँ इयर सबै डे डे भएको छ कपी गर्दाखेरि यो इयर हो इयर डिवाइड बाइ चौबिस घन्टा इन्टु तिन सय पैँसट्ठी दिनले डिभाइड गर्न सक्छौँ यसलाई म करेक्सन गरेर पठाउँला अब अब अलिकति फ्याक्टरहरूको बारेमा छ लोड फ्याक्टर भनेको के हो त भन्दा अब यसमा हामीले लोड फ्याक्टरलाई एभरेज लोड डिभाइड बाइ मेक्सिमम डिमान्ड जुन छ यो रेसियोलाई है एभरेज लोड डिभाइड बाइ मेक्सिमम डिमान्ड को जुन रेसियो छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ लोड फ्याक्टर लोड फ्याक्टर मेक्सिमम वान हुन सक्छ त्यो वान हुने भनेको त्यो यो चाहिँ एभरेज लोड चाहिँ मेक्सिमम डिमान्डसँग बरा बढी बराबर हुनुपर्छ त्यो कन्डिसन त आउँदैन किनभने जहिले पनि के हुन्छ मेक्सिमम डिमान्ड अलवेज किच ग्रेटर देन एभरेज लोड हुन्छ अब त्यसको कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा यो फ्याक्टर पनि के हुन्छ लेस देन वान नै हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्न खोजेको के हो त भन्दा एक दिनमा चाहिने एक सय कुनै एउटा चाहिँ टाइममा बेलुकाको टाइममा एक सय बिस मेगावाट चाहिएको छ भने दिनभरि एक सय बिस त चाहिन्न नि त त्यसपछि एभरेज लोड अलवेज के हुन्छ लेस देन मेक्सिमम डिमान्ड हुन्छ सो द्याट द लोड फ्याक्टर इज अलवेज लेस देन वान त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो है भनेको लोड फ्याक्टर भनेको एभरेज लोड डिभाइड बाइ मेक्सिमम डिमान्ड हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त्यसलाई एनर्जीको रूपमा लिने हो भने चौबिस घन्टामा कति एनर्जी चाहिँ कन्ज्युम भएको छ चौबिस घन्टा भनेको माथि यतापट्टि लेखेको छ नि एभरेज डेली लोड भनेको छौँ डिभाइड बाइ मेक्सिमम डिमान्ड इन्टु ट्वेन्टी फोर यसलाई पनि हामीले हेर्नु एनर्जीमै लानु पर्यो नि एनर्जी छ भने एनर्जी नै हेर्न पर्यो लोड छ भने लोड नै हेर्न पर्यो है त्यसरी हामी लोड फ्याक्टर डिभाइन गर्न सक्छौँ त्यो क्यापासिटी फ्याक्टर भनेको हामीले कसरी डिमान्ड गर्न गर्छौँ भने क्यापासिटी फ्याक्टरलाई प्लान्ट फ्याक्टर पनि भन्छ प्लान्ट युज फ्याक्टर भनेको छ भने अर्को चिज हुन्छ फेरि ख्याल गरौँ प्लान्ट फ्याक्टर भनेको छ भने एभरेज लोड डिभाइड बाइ प्लान्ट क्यापासिटी है मेक्सिमम लोड होइन कि त्यसको प्लान्टको क्यापासिटी कति छ त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा हामीले क्यापासिटी फ्याक्टर चाहिँ अथवा चाहिँ प्लान्ट फ्याक्टर चाहिँ डिटर्मिन गर्न सक्छौँ है अनि त्यस्तै क्यापासिटी यसलाई एनर्जीको रूपमा लिँदा पनि हुन्छ एनर्जी रूपमा लिने हो भने यो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्युस्ड बाइ दि प्लान्ट होइन एभरेज एभरेज जस्तै भो अन
Oh, no, wait. Sum of the maximum in, uh, maximum individual maximum demand all consumer connected to a power station is always greater than the maximum demand on installation by value. The ratio of maximum, individual maximum demand. Yeah, right. A maximum demand is a maximum demand by something only greater than one on the ratio of maximum individual maximum uh, sum of the Individual maximum demand of all consumers supplied by the power station to the simultaneous maximum demand is called. You want to be the sum divided by Kuni order is called maximum demand. One of the games of the diversity factor on such a two and games always greater than one. It's a good account of the problem. Obviously, like the mathematical year, you sum of individual maximum demand divided by maximum demand of power station. You sum divided by your dog or new into the games always greater than one by other. It's a utilization factor when you give the one that. Plant use factor in one utilization factor like plant use factor one or yes, something you plant factor one of the maximum demand by plant capacity, the initial capacity, you for utilization use factor one of the four of two one of peak load by initial capacity. Something maximum divided by plant capacity to peak load by initial capacity seven to give the utilization factor. Generally, you plant capacity when that you utilization factor thing, all the body. No, sorry, Emily, you. Theoretical part line and CDM. A numerical error. You, you formula are some in a body. You formula are some in a body. If it doesn't, only you load, you load mainly you when you load factor when you go average load by maximum demand or go when you get there. Average load by yes, some way make average load by maximum demand when you load factor. Average load by the plant capacity seven is the thing. Plant city plant capacity plant or the capacity factor is the. You plant by install seven peak load by maximum load by install seven calamity. Utilization of the plant use factor in one so numerical gorum. Sarah Padadayo Excuse me, Mori Goran of Hajuki Otavani. I legal to Namli. Ratio or podium, even formula or podium, the like a simple numerical governing German governor Sakinza when you go. The load on hydropower plant varies from minimum time 15 megahertz to 45 megahertz. So average Nikana Sangor. Minimum and Thaza, maximum Thaza, and average when you go. Minimum plus maximum by two governor divided two governor Sakinza. Just a two turbo generator of capacity 26 megahertz. When she do you does a uh, unit sa, you know, unit let's say, 26 megawatt generate kar sa bani. Do it alike kati karni hota banda. Two into 26. Two bani kya hota? Initial capacity aya. This two bani. Total initial capacity of the plant nikalo. Ani plant factor nikalo. This the maximum demand nikalo. Ani load factor nikalo. You plus unit nikalo. The solution kya hota? Shuru mein lekhna pareyo. Initial capacity bani. Kati hota banda? Yeah, do you have a two turbo and a honey? Two turbo generator is a capacity. You have a sub each one and they were you have a sub be seven. Do you have a unibo? Two unibo. This is the one I'm saying. Every zero nigalatala. Every zero minimum pondrasa, maximum twenty five. So, every little unibo. A nigal of the soil. What the answer? Average load. Thirty sir. Thirty, yeah, You want to go to thirty bo. Of this much, you have total initial capacity with Nigalum. On this much, I'm looking at a plant factor Nigalum. Plant factor when I queue, load factor when I queue, maximum demand the way, maximum demand the coach of forty five megawatts. I know. Excuse me, load on the idea of one is for your value. Load factor and you present factor. Load factor, so how about load factor Nigalum? The load factor when I queue the Load factor one ago, episode load by peak load. Nicolam Dula. Average load on a go thing. What do you average load time? Bakar Nicolam, you only go this mega dial. A peak demand goes other than that. Idle power plant ma minimum forty five and maximum okay, minimum fifteen, maximum forty five seven. The peak load the yay one. Like minimum plus maximum divided two and a good average go. Peak load than forty five chop. The initial capacity fifty two seventy two ratio and a cure. A two ratio Nicolam. Just say our average load divided by maximum demand when you ratio Q. 
त्यो रेशियो निकालौँ लोड फ्याक्टर हो कि प्लान्ट फ्याक्टर हो कि युटिलाइजेसन फ्याक्टर हो कि के हो त्यस्तै अर्को भने के हो त भन्दा प्लान्ट क्यापासिटी डिवाइड बाइ पिक लोड भनेको के हो यसरी चाहिँ त्यो रेशियोहरु भनेको के के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो ल निकालम त ल लोड फ्याक्टर भनेको कति हुने भो 0.67 लोड फ्याक्टर भनेको एभरेज लोड डिवाइड बाइ पिक लोड त्यो भनेको 30 डिवाइड बाइ 45 यो भनेको कति भयो 0.67 त्यो परसेन्टेज मा लानियो भने 66.67 परसेन्टेज हुने भो लोड फ्याक्टर आयो त्यस्तै अब हामीले चाहिँ प्लान्ट फ्याक्टर निकालम त ल प्लान्ट फ्याक्टर प्लान्ट फ्याक्टर भनेको के हो एभरेज लोड डिवाइड बाइ प्लान्ट क्यापासिटी एभरेज लोड भनेको के छ 30 छ त्यो प्लान्ट को इन्स्टल क्यापासिटी कति छ 52 छ मेक्सिमम डिमान्ड त भइहाल्यो एभरेज आउटपुट अफ द प्लान्ट डिवाइडेड प्लान्ट क्यापासिटी भ यहाँबाट 30 डिवाइड बाइ 52 भ अब बाकी रह्यो भनेको चाहिँ युटिलाइजेसन फ्याक्टर हो युटिलाइजेसन फ्याक्टर हो के हो पिक लोड डिवाइड बाइ इन्स्टल क्यापासिटी पिक लोड कति छ 45 छ हैन 45 डिवाइड बाइ 52 गरौ यहाँबाट निकाल यति आउँदो रहेछ यसले फर्मुला चाहिँ समझिन पर्यो के है सिम्पल एउटा क्याल्कुलेसन हामीले गर्न सक्छौ यसरी यो खासै यस्तो खालको सोध्नु त सोध्दैन तै पनि यो लोड भने आके हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो र यो क्वेशन सरर पढ त र के खोजे हा आन्सर निकाल When a runoff river plant operates as a peak load station with weekly load factor, so you know, weekly load factor is 25%. Okay, load factor is 0.25. So given data, all its capacity is from capacity. You know? What will be the minimum flow? The minimum flow is discharge in the river so that the station may serve as the best load station. It is given that rated install capacity of the generator. Ne, install capacity, I am like power dio 15,000. Operating head dio 20 meter. Efficiency 85 percent dio. Isu vani. Yaha bata amle our discharge percent nikalni. Estimate the daily load factor of the plant if stream flow is 18 meter cube per second dio. You mix vani atheyo. Nasi. I am like given data kya kya dio tha? Ye koi aara amle dio. अब लोड एभरेज लोड एभरेज लोड डिवाइड बाइ पिक लोड भनेको के हो लोड फ्याक्टर हो लोड फ्याक्टर इक्वल्स टु कति छ हामीलाई एभरेज लोड डिवाइड बाइ पिक लोड छ हैन अब हामीलाई पिक लोड भनेको त थाहा छ त्यो भनेको कति हो त 15000 हो मेक्सिमम रिटर्न इन्स्टल क्यापसिटी नि डिपेंड गर्ने सो भनि हामीलाई के थाहा छ त भन्दा एभरेज लोड थाहा छ हासि एभरेज लोडको फर्मुला अर्को के पनि हो त पावर इक्वल्स टु एफिसिएन्सी गामा क्यु एच हो हैन यो भनेको एभरेज लोड हो हासि एफिसिएन्सी गामा क्यु एफिसिएन्सी हामीलाई दिएको छ 85% 0.85 गामा हामीलाई थाहा छ 9.81 डिस्चार्ज यो बेलाको चाहिँ डिस्चार्ज यो लोड फ्याक्टर इज गरेर डिस्चार्ज निकाल्नु पर्ने छ यो हेड भनेको हामीलाई रेटेड हेड गर्दै दिएको छ अपरेटिङ हेड चाहिँ 20 मिटर दिएको छ जि यहाँ भ्यालु पुट गरे अब यो भने एभरेज पावर र एभरेज लोड भन्नु हुनु पर्छ कुनै पनि कन्डिसनलाई ब्यालेन्स गर्नको निम्ति भनेपछि एभरेज लोड र एभरेज पावरलाई इक्वल गरेर त्यहाँबाट डिस्चार्जको भ्यालु निकाल हो त्यति बेलाको चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो बेलाको चाहिँ मिनिमम फ्लो कन्डिसनको जुन डिस्चार्ज छ त्यो डिस्चार्ज चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौ ल डिस्चार्ज निकाल्न कति आउँछ कति आयो डिस्चार्ज हम तिमीले क्याल्कुलेसन त गरिरा छौ नि 
What are you? Twenty two point eight. यदि 18 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड थियो भने एभरेज लोड कति हुने भयो त एफिसिएन्सी गामा कि युनिट निकालौ र एभरेज लोड निकालौ पिक लोड त हामीलाई 15000 किलोवाट छदै छ भन्छि अहिले आको 18 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड ले दिने एभरेज लोड डिवाइड बाइ यो मेक्सिमम क्यापसिटी कुन छ त्यो पिक लोड ले डिवाइड गर्ने हुन्छ के आउँछ त भन्दा डेली लोड फ्याक्टर आइहाल्छ डेली लोड फ्याक्टर का डिटरमिन गर भनेको छ ल निकाल्दा कति आउँछ अठारले 18 मिटर क्यूब पर सेकेन्डले जेनेरेट गर्ने एस्टिमेट के जेनेरेट गर्ने चाहिँ लोड निकाल हैन अनि त्यो लोड भनेको चाहिँ हाम्रो एभरेज लोड भो अनि पिक लोड हामीले 15000 छ त्यसले भाग गरेर मिति के आउँछ त डेली लोड फ्याक्टर पनि डिटरमिन गर्न सक्छौ कतिया <laughs> है ना तो कुने बोली प्लांट को सिंपल लोड था जब पंद्रह हजार सा यो डिवाइड है पंद्रह हजार करा त्यागने के आमसदा डेली लोड फैक्टर है उसे अब यानी ये बनना खोजो क्यों बने अमेले एवरेज लोड फैक्टर के लोड फैक्टर जैसे कौशल डिजिमेंट करने वाले प्रोसेस सीखा होना वो जो को What do you have? 0.2. 20%. No, 20%. I know. Good. A simple calculation. Are you pushing here? 
run of river hydroelectrical power station is proposed across the river at a site where net is 25 meter available on the turbine yes net time that have net air time 25 meter the river carries a substance minimum flow and a discharge the other discharge i am like the other q one goes in 30 meter cube per second you the power station is to be provided with one to supply daily peak load demand with a load factor one 71 percent in dry weather in a and a load factor the load factor one you some in a average load divided by peak load one you some in a body you know i'm like you the one uh daily peak load demand with load factor due and assuming the plant efficiency when you go eat tab and then i'm going to eat tab within 56.4 percent to determine the uh, maximum generating capacity when you are the i'm like is the daily load factor when you kill the average load divided by peak load to determine peak load determine god one ego so when you see i'm new daily uh you uh, load factor much average load when you kill the one that you minimum flow is a determined word you see minimum flow q they go to yes they go to i'm like a gamma 9.8 and that's a and it is a kiss i'm like plant go efficiency with the ego seven here to get on you every slow down you to every load into your 71 0 0.7 percent when you get it one of the accounts of the get a sorry make it you you load factor when it was an every load divided a peak peak maximum demand of the peak load peak load equals to give you with on that you uh, 30 lead in is in loads up to divide 0 0.71 0 0.71 the negative the answer the family this was a clinical answer on the power other than a maximum loads and determine gonna suck some nikala what the answer i read 4.5 pounds sir Power ni. Ayna peak load sa five eight five zero. Ah, sir. Ah, load banana ke peak power tha ani. Isar sa hi efficiency kya ma kimi us gare ra sa hi yuki ayo. Hamro average load ayo. Ab load factor banana ke hamla ke sa average load peak load sa hi. Yaha wada pati aare. Iti aye five eight four five zero. Ah, five eight four four point five five aha mere ma timi ko four ke di aye ra. Isar hi cha hamle calculation karna saksam. अब अलग इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन यो छ हेर त यो क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 4 गरे छ अनि आजलाई यति गरौँ ल यो क्वेश्चन अलिकति इम्पोर्टेन्ट टाइपको छ भन्न खोजेको अलि कन्सेप्चुअल टाइपको छ If run of river, some of run of river when you go 24 hour my pani bogni calgo, I know that 12, 12 month me. Hydroelectric plant is used as a peak load plant one. When she peak load plant go my use on you and the PR or brown go and PR or brown you only kill the ten certain time. I believe power here over colleague or rahna for you. I know one of pani colleague or no poor when she peak load plant operating eight hours when you go eight din ma art hunta madre cambosa. One of the eight din ma art hunta group my madre. I make you on a Peak load saw one ago. Art hundred doesn't make sense. Load size is determine the form capacity of the plant without bondage or storage. Number option one one ago. Edi am li tiyan kuni dam sam banana. Kothi pa chahi power jen nasa nikal one ago. Tiyo one ago efficiency gama kiyes gora ayale. Hey na with bondage if river has minimum flow. Kiu dio twelve meter per second dio head dio kosa bara meter. Tiyo plant ko efficiency dio kosa eighty five percent. Nasi. I'm like the Punipuni Pundes Nogarigana. Punipuni Chai Dem as a bear is no one I can eat the power gender got new. What you want to do on that? Minimum flow barasa, eight barasa, and efficiency eighty five thirty power equals to cure the efficiency gamma cumulus two and it was without Pundes. Pun no one I can put the other is a Nigala. You have Pun no one I can or was in with Pundes saying, well, the Hericotian also determined God one. Without Pondis time, easily Nikana Saxon, or the with Pondis of Conception of one La solution, Madam. Given you parameter, the good sir. Without Pondis. Yes, one ma. Without Pondis, what you have Nikala?
अब त्यो 16 घण्टामा कति पानी जम्मा भएको छ जम्मा हुने पानीलाई डिफाइन गर्ने के ले त भन्दा डिस्चार्ज ले त होइन के ले हो त भन्दा भोल्युम ले हो नि हैन त्यो भोल्युम ले कति पानी जम्मा कति भोल्युम पानी जम्मा भयो 16 घण्टामा त्यसलाई सप्लाई गर्ने कति घण्टामा हो 8 घण्टामा हो भनेपछि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यो 12 मिटर क्युब पर मिटर क्युब पर सेकेन्ड ले गर्दाखेरि कलेक्ट भएर बसेको पानीको भोल्युम कति हो त भन्दा डिस्चार्ज था छ टाइम था छ भने भोल्युम त के हो त डिस्चार्ज इन्टु टाइम हो माने बजी अब without with bondage में कोई भी loss है ना माने क्या environmental loss और उल्लास और हमने सारे नहीं माने evaporation loss थी ना कोई भी चैनल माने total तो चीज़ इस चीज़ बारे बच्चे को सब अन्य मानते हैं ना जी अब कोटी कॉलेज बाहर आप आए पानी बच्चों तो the plant is used as a peak load plant operating eight hour only वाने सी बाकी रहे कोटी तो अब total बोलूँ कोटी घंटा में store नहीं बो सोरा घंटा में कोटी store बोलता है बंदा बारह मीटर क्यू पर so 16 hours into minute 60 into second. In only meter cube per second, so once 80 meter cube per second, the pani collect bara bhasne ko 16 hours. Ab ella am lai 16 hours pani jamma gariyo. Jamma gariyo pani lai kothi ganda ma supply garna paro to banda. 8 ganda ma supply garna paro bhasi. Ab fir yo collect waako volume divide by 8 hours garmi kya hone ko discharge hone ko. Asko lai to banda peak hour ko discharge hone ko. Nikala to discharge kothi hamsa. This is in Picard. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. पानी कॉलेज गरा डिस्चार्ज बढ़ा को मात्रे हो मुझे कोटी आया तो तीसरी बार लगा सही क्या पासिट निकाला हो कोटी आया पाव कोटी आया Twenty four zero one. Twenty four zero one. Twenty four zero one. Twenty four zero one. Twenty four you to you bar light sora ganda ma kolle garne jan 24 meter ki pashe ko initially jai pani ma tyo khola ma aayi rahe ko pani ta 12 meter ki pashe ko ta chadai cha ni yo 12 plus 24 gariya kura bujyo bujyena bujyo sir hai initially aako ta chadai cha ni ta telai jai hami jamma gare ko jamma gare ko 24 aayo ta jamma gare ko 8 ganda ma supply garda ko 24 aayo tara initially jai continuously aayi rahe ko ta 12 chadai cha ni yeso gare ni huncha yo 24 din power nikal ra mathi ko plus 12 gare jodera garda ni huncha Barrel didn't power the dunnage, paper for them. You did good. Eh? As a lamb, 